saludos, mi familia linda de YouTube, mis queridos oyentes, Dios me los bendiga mucho, hoy, mañana y siempre. El protegido de Nicolás Maduro Moros ha sido aplastado nuevamente, sin mucha piedad. Se le rechazó su pedido, no lo quieren sacar de la prisión. Tiene que quedarse allí hasta que los Estados Unidos lo reciban. El Supremo Tribunal de Cabo Verde rechazó un pedido de, de libertad de Alex Saab, testaferro del chavismo. La Corte dictaminó que el Ministerio Público tiene derechos a solicitar una prórroga de la detención. Fue detenido por una alerta que dio los Estados Unidos y lo atraparon. La Interpol le echó mano. Según dice el documento, lo arrestaron en Cabo Verde, país africano, por delitos de blanqueo de dinero, más otros negocios turbios que hacía para el régimen venezolano, vaciando así las minas de oro que le pertenecen allí al pueblo, en el país caribeño, llevándosela a Irán, Turquía y Rusia. El empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro vio rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, STJ, para obtener la libertad en ese país. Los defensores de Saab, que fue detenido a petición de los Estados Unidos, que los reclama por supuesto blanqueo de dinero, presentaron la semana pasada ante la Corte Suprema un recurso de habeas corpus, que significa derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue o no legal y determinar su pronta libertad. Según el chavismo y los abogados del empresario colombiano, se venció la fecha de Alex Saab para permanecer en la prisión, por lo que se encuentra detenido ilegalmente, y piden su rápida libertad. Así lo declaró el equipo legal de Saab, que fue detenido el pasado 2 de junio. El ex juez español Baltasar Garzón, que está liderando el equipo defensor de Alex, aclaró con todos sus detalles que el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición bajo la legislación caboverdiana es de 80 días. Y fue allí que todos sus abogados requerían su liberación. Todo esto es hasta que se aclaren todas las cosas. Si va para los Estados Unidos o no, pero yo creo que terminará escapando, una vez que sal rápidamente se ocultará de las autoridades colombianas y estadounidense, y no lo verán nunca más, gracias por apoyar este su canal informativo, Dios me los bendiga mucho, que Dios derrame sobre ustedes lluvias de bendiciones. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que se le avise cuando subimos un nuevo video a este su canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video informativo. Nos vemos. Bye. Chau chau.